আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আজকে ওর ব্যতিক্রম নয় আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে কথা বলার জন্য বিভিন্ন বিষয় আজকে আমরা কথা বলবো বিশেষ করে গত এক সপ্তাহে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাগুলি আছে সেগুলির উপর আমরা আলোকপাত করবো এবং এই জন্য আমরা চারজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তবে তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে আমরা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গত এক সপ্তাহে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্ভবত বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে মামলাটি আছে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট সেই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী আটই ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক আলোচনা চলছে এবং একই সাথে অনেকে আশঙ্কা করছেন এই এই রায়ের পরবর্তী অবস্থা কি হবে বিশেষ করে যদি বেগম খালেদা জিয়ার কোনো ধরনের আদালতের মাধ্যমে কোনো ধরনের শাস্তি হয় এর প্রতিক্রিয়া বিএনপি এবং তার সমমনা রাজনৈতিক দলগুলি কোন দিকে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন মোড় নেবে সেটি নিয়ে আলোচনা চলছে এবং একই সাথে সরকারও যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে কিংবা সরকারের মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তারা যেভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছেন এই আশঙ্কাকে অনেকটা তীব্র করার একটি প্রয়াস তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায় বলে অনেকেই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে যাচ্ছেন আগামীকাল মঙ্গলবার সিলেটবাসীর অনেক প্রত্যাশা এবং নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সফরে তিনি কোনো ঘোষণা দেন কি না সেটি নিয়ে অবশ্যই সিলেটবাসী প্রত্যাশা করবে তবে একই সাথে গত কয়েক মাস ধরে বা কয়েক বছর ধরে সিলেট যে কারণে আলোচিত এবং সমালোচিত সিলেটের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত কিংবা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তাদের বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা থাকে কিনা সেটিও নিশ্চয়ই সিলেটবাসী এবার প্রত্যাশা করবেন রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিলেটের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সামনে এবং তার পরবর্তী সময়ে জাতীয় নির্বাচন যেহেতু এই বিষয়ে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর কোনো দিক নির্দেশনা থাকতে পারে ঐতিহাসিকভাবে নিশ্চয়ই দর্শকরা জানেন যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা সাধারণত পূর্ণভূমি তিনশো ষাট আলুয়ার দেশ সিলেট থেকে শুরু করেন অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে বিবেচনা করছেন সেই ধরনেরই একটি রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ আমরা আরও কথা বলবো নির্বাচন এবং নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক বলয় সৃষ্টি হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে বিএনপি যদি নির্বাচনে নাও যায় তাও তিনি নির্বাচনে যাবেন এই এই এইসব রাজনৈতিক বলয় নিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে কথা বলবো চারজন অতিথি আছেন হাতের সর্ব ডানে ব্যারিস্টার নিজামুল হক অ্যাডভাইজার আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ যুক্তরাজ্য জনাব নিজামুল হক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এর পরবর্তীতে আছেন জনাব শামসাদুল রহমান রাহিন এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ জনাব রাহিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য হাতের বাম পাশে রয়েছেন জনাব এ কে এম কামরুজ্জামান ভাইস সদ্য সাবেক বিএনপির যে কমিটি ছিল সেই কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট যুক্তরাজ্য বিএনপি জনাব কামরুজ্জামান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ব্যারিস্টার কামরুজ্জামান একই সাথে একজন আইনজীবী জনাব শরিফুল ইসলাম আমার হাতের সর্বমামে রয়েছেন সহসভাপতি যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছা সেবক দল জনাব শরিফুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমি আমি জনাব কামরুজ্জামান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আটই ফেব্রুয়ারি একটি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যেই আলোচিত মামলাতে জিয়ার ফানেস ট্রাস্ট সেই মামলার রায় ঘোষিত হতে যাচ্ছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই অনেক আশঙ্কা করছেন যে এই রায়ের কি হতে যাচ্ছে আপনারা নেতিবাচক রায় যদি হয় আপনাদের মতে এর পরিণাম কি হবে সেটি সম্পর্কে আপনারা বিভিন্ন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আপনি একজন আইনজীবী এবং একই সাথে একটি রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই রায়ের গুরুত্ব কতটুকু এই রায়ের অবশ্যই অনেকটা গুরুত্ব আছে ফার্স্টলি আপনি যদি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাকে এটা একটা পলিটিক্যাল ট্রায়াল আমাদের দৃষ্টিতে এটার কোনো ভিত্তি নেই এটি টোটালি আনফাউন্ডেড এবং আপনাকে এই কেস মামলাটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চিন্তা করা উচিত যে কখন কোন সার্কমস্টান্সেস এটা দেওয়া হয়েছিল এই মাম এই মামলাটা দেওয়া হয়েছিল বেসিক্যালি ফখরুদ্দিন মনিউদ্দিন সরকারের সময় যখন মাইনাস টু ফর্মুলা ছিল তখনই মামলাটা কিন্তু লস করা হয়েছিল পরবর্তীতে দেখা গেল যে যখন এই প্রধানমন্ত বর্তমান অবৈধ প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতা আসলেন আসার পরে কি করলেন ওনাদের যে মামলাগুলো দেওয়া হয়েছিল ওই সময় ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের সময় সেই মামলার কিছু 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 মামলা কিন্তু হাইকোর্টের মাধ্যমে আপনার একুট করা হয়েছে ডিসমিস করা হয়েছে কিছু কিছু মামলা আবার একটা ন্যাশনাল কমিটির মাধ্যমে দুদুকে সুপারিশের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে দ্যাট ইজ 
অল কেসেস আর উইথড্রল আওয়ামী লীগে তাদের পক্ষে যে সব লোকগুলো ছিল কিন্তু অন দা আদার হ্যান্ড সেখানে কিন্তু অ্যাম্পল এভিডেন্সেস ছিল তার ডিসপাইট দিস সমস্ত মামলাগুলো শেখ হাসিনার বা তার গংদের যারা ছিল সকলেই উইথড্র করা হয়েছে অন দা আদার হ্যান্ড দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে যে মামলাগুলো ছিল বা আদার সেগুলো কিন্তু কন্টিনিউড হয়েছে এবং এখানে ইন্টারেস্টিং যে মামলাটা এখন চলছে জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট মামলাটা এই মামলাটার আপনি যদি দেখেন এটার কোনো ভিত্তি নাই ইট ইস টোটালি আনফাউন্ডেড আমি প্রথমে একটা শব্দ ইউজ করছি ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ট্রায়াল কারণ আপনি যদি পলিটিক্যাল ট্রায়ালটা ব্যাখ্যা করেন তা আইনগত একটা ডিফিনেশন জুরিস্ট আমি বলবো একটা ফিলোসফিক্যাল ডিফিনেশন আপনি লিগাল ডিফিনেশন আছে পলিটিক্যাল ট্রায়াল কাকে বলে যখন একটা রাষ্ট্র যখন অপোজিশনকে হেও করার জন্য যেভাবে ক্ষমতা থাকা যায় বা সাপ্রেস করার জন্য কোনোভাবে একুইট করা সেটাই কিন্তু যেভাবে অতীতে হয়েছিল যেমন হিটলারের সময় বা স্টালিনের সময় বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তো বাংলাদেশেও এটা একটা পলিটিক্যাল ট্রায়াল কয়েকটা কারণ আপনি যদি লক্ষ্য করেন ফার্স্ট জিনিসটা হলো আজকে যে মামলাটা আমি একটা শব্দ ইউজ করছি টোটালি আনফাউন্ডেড এটার কোনো বেসিসে নাই प्रधानमंत्री এটার কয়েকটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি ফার্স্টলি আপনি সুন্দর কোশ্চেন করছেন ফার্স্টলি আমি বলছি এটা গভর্নমেন্ট ডোনেশন ছিল না যদি গভর্নমেন্ট ডোনেশন থাকে গভর্নমেন্ট আত্মসাতের প্রশ্ন আসতো টাকাটা আসতো কোথায় রাষ্ট্রীয় ফান্ডে কিন্তু এখানে আসছে কার নামে জিয়া রহমান ট্রাস্টের নামে জিয়া রহমানের নামে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট করার জন্য এবং এখানে কিন্তু দুইটা আমার মনে মোস্তাফিজুর রহমান তো ওখানেও একটা ট্রাস্টের কথা বলা ছিল কিন্তু দ্বিতীয় কথা কত সালে আমি আসতেছি এখানে এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু হলো আপনি যদি শাহাবুদ্দিনের সময় ইয়ে থাকেন তখন কিন্তু শাহাবুদ্দিন ছিলেন আপনার রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন ছিলেন প্লাস হলো আপনার ইন্ট্রিম গভর্নমেন্ট হেড ছিলেন কেয়ারটেকার ইন্ট্রিম গভর্নমেন্ট তখন কেয়ারটেকার তখন ইন্ট্রিম গভর্নমেন্ট হেড ছিলেন আমাদের ম্যাডাম দেশনেত্রী বেগম খালাদিতে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন কখন সেপ্টেম্বর মাসে হোয়েন দ্যাট মামলা ওয়াজ ফাইল ফাইল হয়েছিল সিক্স জুন নাইনটিন তাহলে উনি কিভাবে তখন প্রধানমন্ত্রী থাকলেন তাহলে এই মামলা যে একটা আমি এই জন্যই শব্দটা বলছি ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ট্রায়াল এবং আরেকটাও জিনিস আপনি লক্ষ্য করেন মামলাটা কার আলোকে হয়েছে অ্যান্টি করাপশন ডান্ডা এখানে যে অ্যান্টি এখানে যদি কোনো ট্রাস্ট ব্রিজ হয় এখানে এটা কারণ একটা একজন ডোনেশন ধরেন আপনি আমাকে কিছু টাকা দিলেন দিয়ে বললেন এক্স ওয়াই জেটের নামে তুমি এই টাকাটা ডিস্ট্রিবিউট করো আমি যদি এই টাকাটা ডিসিপিয়েট করি আন্ডার ট্রাস্ট আই এম হোল্ডিং দিস মানি ফর সাম পিপল যে আমি যদি এটাকে ব্রিজ করি বা কোনো প্রকার ডিসিপি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন করি তাহলে ব্রিজ অফ ট্রাস্টের আলোকে মামলা হবে নট অ্যান্টি করাপশন হবে এই জন্যই আমি বলছি ইট ইস ফুললি একটা পলিটিক্যাল ট্রায়াল আমি এগেন অ্যান্ড এগেন আমি আর একটু খুঁটিনা জানতে চাই কারণ আমাদের দর্শকরা মামলাটা সম্পর্কে জানেন কিন্তু মামলাটার ভিত্তি সম্পর্কে আমরা দর্শক হিসাবে অনেক সময় অবগত থাকি না আপনার এই ডোনেশনটি যে মামলাটি করা হয়েছে সেই ডোনেশনের পরিমাণ কত ছিল সেখানে এটা ছিল হলো বারো হাজার বা দুই কোটি সামথিং পরবর্তীতে বেড়ে এখন এবং আর একটাও ইন্টারেস্টিং এবং এটি জিয়া অরফানেস ট্রাস্টের নামে এবং এবং আরেকটাও সুন্দর কথা বলছেন আপনি এই টাকার কিন্তু এক পয়সাও খরচ হয়নি এই টাকার স্টিল আছে এবং এখানে যদি দেখেন আপনি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের শব্দ আসতো যদি একজন কারণ এখানে কিন্তু আইনগত কিছু ব্যাখ্যা আছে ধরুন ট্রাস্ট প্রিন্সিপাল এখানে অ্যাপ্লিকেবল যদি আমি কোনো মা টাকা কাকো দেই এই টাকাটা যদি খরচ বলে প্লিজ হোল্ড দিস মানি ফর এক্স ওয়াই জেড আমি যদি এই টাকাটা এক্স ওয়াই জেডের জন্য খরচ না করি তখনই কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের সুযোগ আসে কিন্তু এখানে কিন্তু এক পয়সাও কোনো প্রকার তসরুপাতের সুযোগ নাই এই টাকাটা বেড়ে এখন কত ছয় কোটি সাত কোটি টাকা হয়েছে ধন্যবাদ এবারে আমি আপনাকে একজন আইনজীবী হিসেবে প্রশ্ন করছি অবশ্যই আপনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আইনগত ব্যাখ্যা দিয়েছি আমি না একজন আইনজীবী হিসেবে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি সেটি হচ্ছে প্রসিকিউশনের ব্যাখ্যা কি প্রসিকিউশন কিভাবে প্রসিকিউশন এখানে আমি প্রথমেই বলছি ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ট্রায়াল দিস ট্রায়াল হ্যাজ টু কারণ তাদের এলিজিয়েন্স অ্যাটর্নি জেনারেল তাদের প্রসিকিউশন তাদের জাজ এই টোটালি হলো তাদের তো সরকারের না সরকার হলেও জুডিশিয়াল তাদের বলতে এখন কিন্তু জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না আপনার অতিথি দেখেছেন চিফ জাস্টিস কীভাবে গেছে কারা হাইকোর্টে বসে আছে কারা ডিস্ট্রিক্টে এলিজিয়েন্স টু গভর্নমেন্ট যদি না হয় 
কেউ এখন এটা থাকতে পারে না এই জন্য আমি বলছি শব্দটা আমি খুব মারাত্মক একটা শব্দ ইউজ করেছি ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ট্রায়াল এবং এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু আমি আমি আপনাকে জানতে আপনার কাছে জানতে চেয়েছি সরকারের যে ব্যাখ্যা কিংবা সরকারের যুক্তি কি প্রসিকিউশনের যুক্তি কি প্রসিকিউশনের যে যুক্তিটা হলো যে এই টাকাটা আপনাকে আমি প্রথমেই বলছি টাকাটা আসছিল হলো জি আর প্রাইম মিনিস্টার জি আর প্রাইম মিনিস্টারের কার্যালয়ে ত্রাণ নিয়ে তখন তো প্রাইম মিনিস্টার উনি ছিলেন না তা টাকা কিভাবে আসে প্রসিকিউশন কি বলতে যাচ্ছে প্রসিকিউশন এই যে আপনার ঘোষা মশা কাগজ সব জাল ডকুমেন্ট তৈরি করছে এবং এখানে যে ক্রিমিনাল কেসের সাথে বিয়ন রিজনেবল ডাউট প্রমাণ হইতে হওয়ার কথা এখানে তারা টোটালি ব্যর্থ হয়েছে টোটালি ফেব্রিকেটেড কাগজ এটার কোনো ভিত্তি নাই এবং এই মামলায় যদি মেরিট কনসিডার করা হয় হানড্রেড পার্সেন্ট আমি বলতে পারি কোনো সভ্য আইনজীবী একমাত্র বাংলাদেশে তো আইন পেশা বলতে এখন কিছু নেই আইন পেশা ওকালতি কিছু নেই সমস্ত আপনার আমি বলবো জাজ সকলেই হয়ে গেছেন কারা শেখাছিনার দালাল তারা এলিজিয়েন্স টু নট টু স্টেট কারণ জাজের সাধন তার বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে অন দ্য বেসিস অফ ডকুমেন্ট অন দ্য বেসিস না হলে এই কেসটা প্রথমেই ওনাদের একটা আইনের শব্দ আছে এটাকে বলে নো কেস টু অ্যান্সার মানে প্রথমেই ডিসমিস হওয়া যাওয়ার কথা ধন্যবাদ এটা কন্টিনিউ হলো যে কিভাবে আমার দৃষ্টিতে আসে না আমি প্রথমে আর একটা আরেকটা কথা বলেন যে এখানে কেন আমি বলছি এই শব্দটা একটা পলিটিক্যাল ট্রায়াল আপনি দেখুন বাংলাদেশের যে কোনো কেস ইভেন ইফ ইউ ইফ সাম মানে মার্ডারের কেসেরও যদি আসামি হয় বেল দেয় তাহলে কিন্তু তাকে সবসময় বেলটা কন্টিনিউ থাকে এনার বেলটা কিন্তু ইনক্রিম দেওয়া হয়েছে আপনি বলছেন আপনি বলেছেন পলিটিক্যাল ট্রায়াল এবং আপনি আইনগত বিভিন্ন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যদি তিনি দোষী প্রমাণিত হন তাহলে তার সাজা কি কত বছর হতে পারে এখানে যে লেন্থটা দেওয়া হচ্ছে টেন ইয়ার্স টু লাইফ ইম্প্রুভমেন্টের কথা বলা আছে যাবজ্জীবন বলা আছে মানে এখানে ডিপেন্ডস করবে সার্কোমস্টেন্স সব কিছু কিন্তু এটা তো আমি প্রথমেই বলছি যে এই মামলার কোনো ভিত্তি নাই ধন্যবাদ আমি এখানে আপনাকে থামাবো ওনার নামে আরও যে যদি এই মামলায় কোনো কিছু হয় আমি একজন বিএনপির কর্মী হিসাবে বলবো এই এই বাংলাদেশের এই কোর্টকে লাথি মারা উচিত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোনো মামলায় আর যাওয়া উচিত না এই মামলায় যদি এক ঘন্টার জন্য ওনার কিছু হয় কারণটা হলো এই মামলা হ্যাজ নো ইট মানে ইট ইস টোটালি আনফাউন্ডেড টোটালি আনফাউন্ডেড ইট হ্যাজ নো বেসিস অ্যাট অল ধন্যবাদ জনাব নিজাবুল হক আপনার কাছে আপনিও একজন আইনজীবী আপনার কাছে আমি একই প্রশ্ন করব একটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাদের মধ্যে আদর্শগত অবশ্যই ব্যবধান আছে কিংবা আদর্শগত মতভেদ আছে কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা করেন যে ব্যক্তিগত আক্রোশও আছে এবং তারই সেই ব্যক্তিগত আক্রোশেরই একটি নেতিবাচক ফল একটি নেতিবাচক রেজাল্ট কিংবা একটি নেতিবাচকতা বেগম খালেদা জিয়ার উপর এখন পড়ার সম্ভাবনার তৈরি হয়েছে যদি আটই ফেব্রুয়ারি তার যেই জিয়ার ফরেস্ট ট্রাস্টের যে মামলা আছে সেই মামলার যদি রায় হয় এবং বেগম খালেদা জিয়ার যদি সাজা হয় আপনি একমত কিনা আমি তো আমার কাছে যে তথ্য আছে বা আমি যতটা জানি তাতে তো এটা মোটেও এটা ইয়ের সঙ্গে পড়ে না বাস্তবের সঙ্গে মিলে না ফ্যাকচুয়াল অ্যানালাইসিসে যদি আমরা দেখি এই মামলাটা সেই নাইনটি ওয়ান থেকে চলতেছে বিভিন্নভাবে এই প্রত্যেকটা ইস্টেই যে মামলাগুলি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যখন মামলাটা এফআইআর হইলে এফআইআর ভ্যালিডিটি নিয়েও কোশ্চেন করছিল এবং সেটা হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেছে সেখানেও তারা হারছে মামলাটা যখন লোয়ার কোর্ট কগনিজেন্স নেয় অর্থাৎ মামলাটা কি চলবে কি না অর্থাৎ ট্রায়ালে এই চার্জশিটটা চার্জশিটটা নিবে কি না সেখানেও তারা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তারা চ্যালেঞ্জ করছে তারা সাসটেইন করতে পারে না হেরেছে মামলাটা যখন চার্জ হয় চার্জের বিরুদ্ধে তারপর আবার সুপ্রিম কোর্ট গেছে সেখানে সেখানেও তারা হারছে তারপরে এভিডেন্স যখনগুলি প্রত্যেকটা এভিডেন্স আপনি কি বিশ্বাস করেন যে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে মামলাটি পরিচালিত হয়েছে এটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে আদালত আদালতের কার্যক্রম সরকারি কোনো ধরনের প্রেশনা কিংবা সরকারি কোনো ধরনের প্রেশার ছাড়া তারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন আমি বলবো অবশ্যই সেটা পেরেছে কি জন্য যদি সরকারি যদি প্রেশন থাকতো তাহলে মামলাটা এতদিন থাকলো না আরও অনেক আগে ট্রায়াল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা প্রত্যেকটা স্টেজে তারা চ্যালেঞ্জ করছে আমি আমি সবগুলি স্টেজ শেষ করি নাই যখন এভিডেন্স নিয়েছে প্রত্যেকটা এভিডেন্স পিস অফ এভিডেন্স তারা চ্যালেঞ্জ করছে এবং লাস্টে তারা এভিডেন্স নেওয়ার পরে যুক্তি তর্কের আগেও তারা জাজ জাজের 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 জাজ দেয় ইম্পার্সিয়াল 
এই নেয়া সেটা নিয়েও চ্যালেঞ্জ করেছে প্রত্যেকটা মামলা হারছে তারপর লাস্টে তারা জাজ ওয়েন্দর ই করছে চেঞ্জ করে দিচ্ছে একজন বিচারক চেঞ্জ করছে বিচারক চেঞ্জ করার পর তারপরে বলছে মামলাটা মেইনটেনেবল না সেটা নিয়েও চ্যালেঞ্জ করে সেখানেও সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তারা গেছে ওখানে যে অর্থাৎ পূর্তিটা স্টেজে কিন্তু আপ টু দি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলাটা কনসালটেড হয়েছে এবং সেখানে ভার্ডিক দিছে যে দ্যাট ইজ মোর দ্যান ইনাফ এভিডেন্স to continue and more than ABA, ABA, on that basis আপনার কাছে কি মনে হয় যে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় মানুষ জনগণ এটি বিশ্বাস করবে যে বেগম খালেদা জিয়া বিরুদ্ধে যে মামলাটি আছে সেই মামলার সত্য মিথ্যা কতটুকু তার চেয়ে বেশি যে এখানে কোনো ধরনের রাজনৈতিক অভিলাষ রাজনৈতিক আক্রোশ কিংবা রাজনৈতিক ভাবে মামলাটি পরিচালিত হয়নি এটি জনগণ বিশ্বাস করবে এখন আমার আমি যেটা মনে করি যদি রাজনৈতিকভাবে এটা পরিচালনা হলো না তাইলে মামলাটা এত দিন তা লাগার কথা না এই মামলাটা এই পর্যন্ত কতবার তারা কোটা হাই সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করছে এখান থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে কিংবা নির্বাচনী অযোগ্য ঘোষণা করার একটা প্রচেষ্টা হিসাবে এই মামলা করা হয়েছে এবং এই মামলা পরিচালনা করা হয়েছে এবং একই সাথে এই মামলার রায় আটই ফেব্রুয়ারি করা দেয়া হয়েছে যাতে করে তিনি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন এই ধরনের একটি কথা এটা সমালোচনা আমরা শুনতেছি আমরা দেখতেছি এটা হলো পলিটিক্যাল বক্তৃতা এখন রাজনীতি আর ক্রিমিনাল ট্রায়ালকে যদি প্রত্যেকটা ক্রিমিনাল ট্রায়াল পলিটিক্যাল মাইন্ডেড কোনো লোকের বিরুদ্ধে যদি হার সেখানে যদি আমরা ওইভাবে কালার দেই তাহলে তো বিচার ব্যবস্থা থাকবে না ধন্যবাদ আপনাকে আমি যেন আমি আসবো আপনার কাছে আমি ওনার কথাগুলো উত্তর দাও সংক্ষেপে ফার্স্ট উনি যে কথাটা বলেছেন যে প্রতিটা বিষয় চ্যালেঞ্জ করা হয় ইয়েস আমি প্রথমেই বলেছি যে বর্তমানে কোর্টের স্ট্রাকচারটা যদি আপনি লক্ষ্য করেন কারা এখানে বসে এলিজিয়েন্স টু তারপরেও যেহেতু বাংলাদেশের কোর্টের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই জিনিসটা করা হয়েছে প্রতিটা বিষয় ইন্টারলোকেটি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করা হতে পারে আরেকটা কথা দশ বছর লাগছে ওনাতে তাহলে দশ বছর লাগতো না এখানে কিন্তু একটা ইনভেস্টিগেশন কিন্তু এটা ডিসকন্টিনিউ হয়েছিল এই মামলাটা আওয়ামী লীগ আসার পরে একজন লোক দুর্নীতির দায়ে যে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে করার পরে এই মামলাটা আবার কন্টিনিউ করা হয়েছে তো যেটা তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে কিন্তু টু থাউজেন্ড এইটের পরে কিন্তু যখন ফখরুদ্দিন মহিন্দ ইন্ট্রিম গভর্নমেন্ট ছিল যখন মামলাটা ইনিশিয়ালি ফাইল হলো তার পরবর্তীতে এখানে কোনো ল্যাক অফ এভিডেন্স ছিল সব কিছু ছিল সব কিছু এই মামলা ক্লোজ করা হয়েছিল নৌকে পরবর্তীতে আবার এটাকে আপনার কন্টিনিউ করেছে অন দ্য বেসিস অফ অ্যানাদার রিপোর্ট যে ব্যক্তিটা রিপোর্টটা দিয়েছিলেন সে উনি কিন্তু হলো বিএনপির পিরিয়ডে দুর্নীতির দায় হলো সাসপে ডিসমিস হয়েছিলেন তো অ্যাজ এ হোল আর ভাই যেটা বললেন যে হলো প্রতিটা বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আমি প্রথমেই বলছি বাংলাদেশের কোর্ট ব্যবস্থা কারা ওখানে বসে আছে প্রতিটা যাদের এলিজেন্স টু দ্য গভর্নমেন্ট কারণ জাজরা সব সময় তার বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন তো তারা কোনো অবস্থাতেই তার বিবেকের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই আমি আমাদের বিরতি যেতে হবে বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি আপনাকে বলবো যে আটই ফেব্রুয়ারি নিয়ে মামলার রায়ের দিনকে নিয়ে বিএনপি থেকে বিভিন্ন ধরনের অনেকটা হুমকির মতো রাজনৈতিক হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে যদি কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয় ঘটে কিংবা রায় যদি হয়ে যায় এবং সেখানে যদি বেগম খালেদা জিয়ার সাজা হয় তাহলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ এটি বলেছেন গায়শ্বর চন্দ্র রায় গয়শ্বর চন্দ্র রায় কতটা ভয়াবহ হবে পরিস্থিতি আপনারা দেখেছেন তখন ফরিদ্দিন মনিদ্দিনের সময় যে জবানবন্দি দিয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতারা এখনও অনেক ইউটিউবে আসে আমরা দেখেছি কীভাবে শেখ হাসিনা ঘুষ নিয়েছেন সেই মামলাগুলো কিন্তু ওনারা শেখ হাসিনাকে দায় মুক্তি দিয়েছেন সেই মামলাগুলি থেকে আর এখন কিন্তু যে কোনোভাবে দায় স্বাভাবে ওনারা চাইছেন যে যে কোনো হোক গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালাদিদেরকে একটা সাজা দিয়ে রাজনীতি থেকে এবং আগামী নির্বাচন থেকে কীভাবে বিএনপিকে সরিয়ে রাখা যায় কারণ এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিএনপি কারণ বিএনপিকে যদি নির্বাচনে আনা হয় যে কোনো পরিবেশে জাস্ট যদি একটু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয় তাহলে বিএনপি কিন্তু নিরঙ্কুশ জয় হবে আপনার কি আবার আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে যেটি যে আবার আপনারা জ্বালাও পোড়াও শুরু করবেন আপনারা কি এই ভয়াবহ বলতে কি এই জ্বালাও পোড়াও ভয়াবহ যেটা আপনার সরি আপনার প্রশ্নে আমি চলে আসছি ভয়াবহ যেটা শুরু করেছেন আপনারা দেখেন এই মামলার রায়ের রায় সামনে আসার পর থেকে বিএনপি কিন্তু প্রতিক্রিয়া প্রথমে দেখা নাই প্রথমে উনাদের সরকার থেকে উনাদের গৃহপালিত বিরোধী দল থেকে যে পনেরো দিনের ভিতরে একজন মন্ত্রী বলল যে পনেরো দিনের ভিতরেই বেগম খালাদ জিয়া জেলে যাবেন আর একজন উনাদের সদ্য সাবেক আইজিপি বলল যে মামলার রায় যা হয় তাই মেনে নেবে মেনে নেবেন 
আরেকজন বললেন যে যে কোনো পরিস্থিতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন এই যে ট্রেডগুলো দেওয়া হয় যখন আপনি একটা সরকারি দল থেকে সরকারের দল থেকে বিরোধী দলকে ট্রেড দেবেন তখন বিরোধী দল কী করবে তার অবস্থান সে জাহির করতে হবে কারণ আমাদেরকে যখন ট্রেড দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে তোমাদেরকে যদি আমরা অন্যায়ভাবে রায় দেয় সেই রায় তোমাদেরকে মানতে হবে কারণ আমাদের শক্তি আছে আমাদের হাতে পুলিশ আছে এবং দেশে কোনো আইনের শাসন নাই তোমাদেরকে গুম করব খুন করব আমরা জ্বালা অপরায় করব আমরা আমাদের গাড়ি জ্বালিয়ে তোমাদেরকে সেই গাড়ি জ্বালানোর অভিযোগ দেব জ্বালা অপরায় রাজনীতি বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ তার আন্দোলন করবেন এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে তার সরকার পতন কিংবা এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করেন তো আপনার কাছে কি ধারণা হচ্ছে যে আটই ফেব্রুয়ারি কি হতে পারে ধন্যবাদ জনাব ফারহান মাসুদ খান এবং চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এবং আপনারা যারা সেটের সামনে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দিয়েছেন আপনাদের সবাইকে আমি আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ যুবলীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এবং সাথে সাথে আমি আমাদের প্রতি বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ দুই ভাইদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলার জন্য এবং আমি আর একটি জিনিস অনুরোধ করছি তারা যখন কথা বলছিলেন আমরা কিন্তু নীরবে শুনেছি আমি বিশ্বাস করি তারা এন্টারটাপ করবেন না আমাদের কথায় আমার ব্যারিস্টার বন্ধু ভাই আইনজীবী বন্ধু ভাইয়ের আইনগত যে ব্যাখ্যা আমার নিজামুল হক ভাই দিয়েছেন তারপরেও দুই একটি কথায় আমাকে একটু উত্তর দিয়ে আপনার কথায় যাব ওনারা বলেছেন মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের আমলে মাইনাস টু ফর্মুলার ভিতর দিয়ে খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাগুলো দেওয়া হচ্ছে কথাটা পুরোপুরি সত্য এটা আমি মেনে নেই আপনারা দেখতে হইনি মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন ক্ষমতায় আসার আগে কারা দেশ পরিচালনা করছিল শেখ হাসিনা নিশ্চয় না তখন খালেদা জিয়া ছিল এখন আমরা দেশ পরিচালনা করছি এখন যদি কোনো দুর্নীতি হয় সেটা শেখ হাসিনার আমলের হবে এবং পরবর্তী যে সরকার আসে এই সরকারকেই দোষারোপ করবে এই মাইনাস টু ফর্মুলা করতে গিয়ে আপনি আমি কথা আমি বলছি ভাই আপনি কথা বলবেন না আপনি আপনি আপনার সময় কথা বলবেন এই মাইনাস টু ফর্মুলা করতে গিয়ে খালেদা জিয়া কে কেস দিতে গিয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাগুলো দেওয়া হয়েছিল এবং তারা বলছেন পরবর্তীতে শেখ হাসিনার মামলাগুলো থাকে না এই খালেদা জিয়ার মামলাগুলো দেখেছে এর বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে এই টেলিভিশনে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাগুলো হাইকোর্টে কোয়াশ করা হয়েছে কোয়াশ শব্দটা আমরা হয়তো অনেকেই বুঝি না কোয়াশ শব্দটা হচ্ছে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মামলাগুলো চলতে পারে কি না এই জিনিসটা শেখ হাসিনা প্রত্যেকটি মামলা হাই মহামান্য হাইকোর্টে কোয়াশ করে হাইকোর্ট বলেছে এই মামলাগুলো শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চলতে পারে না এটা হিংসাত্মকভাবে ইতিমধ্যেই চলে এসছে না এটা হাইকোর্ট বলছে সরকার আর সরকার আর কোর্ট দুই দুইটা জিনিস কোর্ট বলছে বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি সচল ছিল সেই মামলাগুলি এখনো সচল আছে কিন্তু পাশাপাশি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি ছিল হয়ে গেল আপনার কথা মতো কুয়াশ বলতে খালেদা জিয়া সবগুলো কোয়াশ করেছেন কিন্তু সেই কোয়াশগুলো প্রত্যেকটিতে হাইকোর্টে এবং চেষ্টা করেছেন এই মামলা এই যেই মামলার কথা বলছেন এই মামলা চলতে পারে কি না হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছেন হাইকোর্ট বলেছে এই মামলা তার বিরুদ্ধে চলবে তারপরে ওইটার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট বলছে এটা চলবে তারা এই মামলার আদালতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছেন এই আদালতে বিচার হবে কি না এই আদালত পক্ষপাতিত্ব করছে সেখানেও দেখা গেছে আদালত বলছে না ওনার অভিযোগ ঠিক না এই মামলাকে দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য তারা দীর্ঘ প্রচেষ্টা করেছে এটা মনে করি যেহেতু তারা এই ক্ষমতায় ছিলেন দুর্নীতি তারাই করেছিলেন তখন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ছিলেন না এবং মাইনাস টু ফর্মুলা করতে গিয়ে তাদের কথা মাইনাস টু ফর্মুলা করতে গিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যেহেতু তিনি বিরোধী দল ছিলেন এখন যদি খালেদা জিয়ার আমলে এখন যদি খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আমরা মামলা দেই যে এই সরকারের আমলে তিনি দুর্নীতি করেছেন সেটা হাস্যকর হবে ঠিক একইভাবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাগুলো হাস্য করছিল স্বাভাবিক কারণে সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার কাছে কি এটি দৃষ্টিকুটুম্ব হয় না যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই নেত্রীকে সরাতে চেয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার আসার পরে শুধুমাত্র তার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি সেই মামলাগুলি সরানো হলো কিংবা কোয়াশ করা হলো বা কোয়াশ আদালত করেছেন কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি সেই মামলাগুলি সচল থাকলো এবং একটি মামলাও তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি ছিল একটি মামলাও কোয়াশ হলো না কিংবা এই ধরনের কোনো সিচুয়েশনই হলো না তারা দীর্ঘদিন এর আগের রাষ্ট্র ক্ষমতায় তারা ছিলেন তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছেলে এবং এই মামলাগুলো কাগজপত্র এটা মিথ্যা মামলা না এই মামলাগুলো আমার ভাই বলেছেন আমার একানব্বই সালে কুয়েতের আমির টাকা দিয়েছে বাংলাদেশের এতিমদের জন্য 
কোথায় জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টে এই টাকাগুলা খরচ করার কথা এতিমদের জন্য এই টাকাগুলা এখনো আছে না সেই সেই টাকাগুলা সেখান থেকে উদ্ধ করে তারা আরেকটা জিয়া এতিমখানা নামে এতিমখানা নামে কোনো এতিমখানা আজ পর্যন্ত তারা ঠিকানা দিতে পারে নাই এতিমখানা নামে তারেক জিয়া এবং ওনার ভাইয়ের নামে এই টাকাগুলা ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং সেখানে খালেদা জিয়া স্বাক্ষর রয়েছে এটা রাষ্ট্রীয় পয়সা এতিমদের 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 যাবে যার কারণে শুনেন একটা কথা আছে সরকার কোটার পূর্বের ঘটনা যতই চুরি করে একদিন ধরা পড়ে অনেক চুরি করেছেন ধরা পড়ে নাই একটা মামলা তারা সহ্য করতে পারছে নাম এসেছে রাষ্ট্রীয় ভাবে আসেনি ট্রাস্টের নামে একটা ট্রাস্টের নামে এসেছে এবং এটা কাগজপত্রে প্রমাণ হয়েছে বিদেশ থেকে এসেছে এই টাকাগুলা তারা যদি তারা অস্বীকার করেন না তারা এতিমদের ভিতরে দেন নাই তারা বলছে এবং তারা এই টাকাটা মারার জন্য এই টাকাটা আত্মসাৎ করার জন্য তাহলে তো কোর্ট এর বিচার করবে তারা যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন তারা আত্মসাৎ করার জন্য এই টাকাটা এখান থেকে সরাইয়ে নেননি তাহলে কোর্ট তার ভয় পাচ্ছেন কেন তারা প্রুফ দিতে পারছেন না কেন তারা এত ভয় কেন बेरिस्टर बंधु अदालत के सजा है लाती मार बो देखे राष्ट्रद्रोही कथा आदालत के लाती देवर कथा राजनैतिक भाषा कथा अपना आदालत आदालत के मोकबिला कर प्रमाण कर बचर आपनारा समय एक मामला जथेष समय आदालत सम्मान थे कथा खालस पा ना कि सजा जदिव बलार समय आसें तब ये राय के घिरे आगामी बांगलेश कैक सप्ताह बांगलेश राजनीति आवर्तित हो विशेषकर जो तरह सजा है परिसिति कौन दिखे मोड़ नीते परे निवाचन आगे से निश्चय राजनैतिक विश्लेषक इतिम्य ही विश्लेषण करा शुरू करते चाहब अपन प्रतिक्रिया अपन अभिमत सरकार विएनपि जो अभिजोग कर आईन के बाद किंबा कोर्ट के प्रभाव खाटिए बेगम खालेदा जियार बिुदे सजार व्यवस्था करोधी दल थे विएनपि थे जो अभिजोग सम्पर्के अपना कतटुक एकमत कि सरकार जेटी बोल से जे आईन तरह निजस्व गति चलो एवं जदि को गोलजोग परिस्थिति खराब दिखे जाए सरकार आईनगत भावे शक्त भावे परिसित मोकबिला कर आसले बांगलेश दिखे जा रा के घिरे प्रश्न थकल ये जाट्ट एक बिती से बिरतर पर आपन कल निब तक अपन अभिमत जाना चेषा करब जा छोट्ट एक बिती संगे ही थकबें